يا شهر البركات يا رمضان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ایک بیمار صحابی کے پاس تشریف لائے تو فرمایا خود کو کس حال میں پاتے ہو تو اس نے عرض کی میں خود کو ثباب کی امید اور عذاب کا خوف رکھنے والا پاتا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس وقت جس شخص میں یہ دونوں باتیں پائی جائیں گی اللہ عز و جل اسے اس کی امید کے مطابق دے گا اور جس سے خوف رکھے گا اللہ تعالی اس سے بے خوف کر دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ تجھے جس چیز کی امید ہے کس کی امید ہے اس کو ثواب کی امید تو وہ اللہ تعالیٰ تجھے عطا کرے گا کیونکہ تیری جو امید ہے اس کے مطابق تجھے دے گا اور تجھے عذاب کا خوف ہے تو تجھے انشاءاللہ اللہ اپنے فضل و کرم سے عذاب سے بے خوف کر دے گا اسے ابن عبی الدنیا نے موسیعہ میں روایت کیا ہے کتاب المرد والکفارات والکفارات اور حدیث نمبر ایک سو آٹھ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ آخری تکلیف جو بندہ مومن کو پہنچتی ہے وہ موت ہے اسے امام احمد نے مسند امام احمد میں روایت کیا ہے حدیث نمبر 1946 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ جو مشہور تابعی ہیں جن کا دور حکومت جو ہے وہ عمر ثانی کے نام سے مشہور ہوئے وہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے خلافت راشدہ کی ایک دفعہ پھر طرح ڈالی اور مسلمان جو خلافت راشدہ کا زمانہ دیکھ چکے تھے پھر وہ یادیں تازہ ہوئیں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں کہ مجھ پر موت کی سختیاں آسان ہو جائیں کیونکہ یہ آخری تکالیف ہیں جن کے بدلے مسلمان کو سواب کیا جاتا ہے یعنی ان کی نظر اس قیس پر تھی کہ یہ تکلیف بہت زیادہ تو ہے لیکن اس تکلیف کے وجہ سے مومن کے گناہ بھی جھڑتے ہیں اور درجات بھی بلند ہوتے ہیں اسی لیے اب یہ تو بڑے مقام کی بات ہے نا جس جو جس چیز کو جس طرح دیکھتا ہے وہ اس طرح بیان کرتا ہے اب ہم عام لوگ ہیں ہم ان سختیوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ساتھ اس کی رضا بھی مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہم کو معاف فرما دے اے اللہ ہم کو معاف فرما دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہم سے راضی ہو جا اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما ہم سے سوال نہ ہو اور بس تو حکم دے یعنی جنت میں داخل کر اور یا اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما ہمیں ہمارے ماں باپ کو ہماری اولاد کو ہمارے اہل کو ہماری ازواج کو اے اللہ یا رب العالمین سب کو اکھٹا فرما اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما بہرحال یہ ان لوگوں کی بات تھی اس قول کو جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کا ہے اس کو امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کیا ہے اور حدیث نمبر 10,217 کے تحت سے لاتے ہیں اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس وقت سے اس نے کبھی موت سے بڑی تکلیف کا سامنا نہیں کیا یعنی اس حیات ظاہری میں تو اس قول کو بھی ابن عبی الدنیا نے الموسعہ میں ذکر کیا کتاب ذکر الموت باب الخوف من اللہ حدیث نمبر 188 اسی طرح حضرت سیدنا زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کسی شخص نے حضرت سید کعب سیدنا کعب الاحبار یہ حضرت کعب الاحبار جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا یہ تابعین میں سے ہیں اور یہ علماء یہود میں سے تھے اور یہ مسلمان ہوئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں تو حضرت کعب الاحبار سے ایک شخص نے پوچھا کہ وہ کون سا مرض ہے جس کا علاج نہیں جو لا علاج ہے تو حضرت کعب نے فرمایا کہ موت حضرت زید بن اسلم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ موت ایک ایسا مرض ہے جس کی دوا اللہ کی رضا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ اللہ تعالی جس سے راضی ہو جائے بس تیچ سٹ 
پھر ہر چیز بے معنی ہے اس قول کو اور کعب الاحبار کے اس قول کو حلیت الاولیاء میں جمع کیا گیا ہے کعب الاحبار کے تحت جو ہاں پر ان کے قول جمع کیے گئے ہیں حلیت الاولیاء میں اور اس کا حدیث نمبر ہے 7731 